மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் தீ விபத்து ஏற்பட்ட மண்டபத்தின் பிரத்யேக காட்சிகள் தற்போது தந்தி தொலைக்காட்சிக்கு கிடைத்துள்ளன மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டு வீர வசந்தராயர் மண்டபம் மற்றும் ஆயிரங்கால் மண்டபத்திற்கு சேதம் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் கிடைத்தன இதில் கள ஆய்வு செய்து மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவராவ் சில தகவல்களை வெளியிட்டார் மற்றும் அதிகாரிகள் குழு தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வருகிறது நேற்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் உள்ள நூற்று பதினைந்து கடைகளை அகற்ற கோரி உத்தரவு பிறப்பித்தது இன்று மதியம் பனிரெண்டு மணிக்குள் அந்த கடைகளை அகற்ற வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்தது தொடர்ந்து இன்று காலை முதல் அந்த கடைகளை அகற்றும் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இன்று காலை கடைகள் அகற்றும் பணிகள் நடைபெறுவது குறித்து செய்தியாளர் மாரிச்சாமி நமக்கு தகவல்களை வழங்கி வந்தார் தொடர்ந்து மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் தீ விபத்து ஏற்பட்ட மண்டபத்தின் பிரத்யேக காட்சிகள் தற்போது தந்தி தொலைக்காட்சிக்கு கிடைத்துள்ளன அந்த காட்சிகளை தாம் நாம் பார்த்து வருகிறோம் தீ விபத்து நடந்த மண்டபத்தின் தற்போதைய நிலை குறித்து தெரிவிப்பதற்காக செய்தியாளர் மாரிசாமி நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்கலாம் தீ விபத்து நடந்த மண்டபத்திற்குள் எந்த அளவிற்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது மாரிசாமி அது பற்றிய தகவல்கள் தீ விபத்து நடந்த இடத்தை பார்த்தோமானால் அதாவது தீ விபத்து நடந்த இடமானது கிழக்கு கோபுர வாசலில் இருந்து ஒரு ஐம்பது மீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஆயிரங்கால் மண்டபம் அந்த ஆயிரங்கால் மண்டபத்தின் வாயிலில் ஆயிரங்கால் மண்டபத்திற்கு உள்ளே நுழையும் பகுதியில் இருந்த கடைகள் முழுவதும் தீயால் சேதமடைந்துள்ளது அதற்கு அது அந்த அந்த பகுதியில் பிடித்த தீயானது வசந்தராயர் மண்டபம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆயிரங்கால் மண்டபத்தின் அருகில் உள்ள அந்த வீர வசந்தராயர் மண்டபத்தில் பிடித்துள்ளது கர்த்தூன்கள் எல்லாம் அதாவது அந்த ஆயிரங்கால் மண்டபத்திற்கு வெளியே உள்ள மற்றும் வீர வசந்தராயர் மண்டபத்திற்கு மண்டபத்தில் உள்ள கர்த்தூன்கள் மற்றும் மேலே உள்ள மேற்கூரைகள் அனைத்தும் தீயில் கருகி அதாவது அந்த க தீ புகைப்பட்டு கருகிய அளவிலேயே உள்ளது மேலும் மேற்கூரைகளை பார்த்தோமானால் மேற்கூரைகளில் அதாவது கல்லுடன் சேர்த்து காரை மண்கள் வைத்து பூசப்பட்டிருக்கும் வெப்பமயமாதலின் காரணமாக அந்த காரைகள் முழுவதும் பெயர்ந்து பெயர்ந்து காணப்படுகிறது அந்த பகுதி முழுவதுமே கருப்பாக அதாவது மீனாட்சி அம்மன் கோவில் மேல் கூரையை பார்த்தோமானால் மேற்கூரையில் அழகான பெயிண்டாலான சிற்பங்கள் வரையப்பட்டிருக்கும் அந்த சிற்பங்கள் அனைத்துமே கருப்பாக காணப்படுகிறது கர்த்தூன்கள் அனைத்துமே நல்ல அதாவது சிற்பங்கள் அனைத்தும் சிற்பங்கள் பழமையான வடிவ சிற்பங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த சிற்பங்கள் கல் தூண்களில் உள்ள சிற்பங்கள் அனைத்துமே கருப்பு புகைப்படிந்து காணப்படுகிறது மேலும் அந்த பகுதியை பார்த்தோமானால் ஒரு பெரிய அளவிலான தீ விபத்து நடந்ததற்கான நடந்ததற்கான உறுதி செய்யப்படும் வகையில் அந்த பகுதி உள்ளது அந்த பகுதியில் மறுசீரமைப்பு பணிகளை பார்த்தோமானால் அங்கிருந்து அதாவது கிழக்கு கோபுரத்திலிருந்து ஆயிரம் கால் மண்டபத்தை தாண்டி ஒரு நந்தி சிலை அதை தாண்டி சுவாமி சன்னதிக்கு செல்லும் அந்த வாயில் உள்ளது பிரதான வாயில் சுமா சுவாமி சன்னதி பிரகாரத்திற்கு செல்லும் வாயில் அந்த வாயில் பகுதி முழுவதுமே சேதமடைந்துள்ளது இந்த இந்த கோபுரத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த கோபுரம் அந்த வாயில் பகுதி முழுவதுமே சேதமடைந்துள்ளது அந்த வாயில் பகுதியில் தற்போது அதாவது மேற்கூரையை சீரமைப்பதற்காக முட்டு கொடுக்கும் பணி மேலும் பாதுகாப்பாக எந்தவித கர்த்தூன்களில் எந்தவித சேதமும் ஏற்பட்டு விடாதபடி மேலும் ஏதாவது கல் பெயர்ந்து விழுந்து விடாதபடி பாதுகாப்பான முறையிலேயே மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது அந்த அதாவது கிழக்கு கோபுரத்திலிருந்து நேராக பார்த்தோமானால் சுவாமி சன்னதிக்கான சுவாமி சன்னதியின் அந்த கொ கொடிமரம் தெரியும் கொடிமரம் தெரியும் கொடிமரத்திலிருந்து உள்ளே சென்றால்தான் சுவாமி சன்னதி அந்த சுவாமி சன்னதிக்கு செல்லும் அந்த முதல் பிரதான வாயில் முழுவதுமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அதன் அருகிலே இருப்பதுதான் வீர வசந்தராயர் மண்டபம் என்று சொல்லக்கூடியது அந்த பகுதி முழுவதுமே அந்த வீர வசந்தராயர் மண்டப முழுவதுமே புகையினால் புகை மூட்டத்தில் புகையினால் கரும் அந்த அந்த கோவிலின் சுவர் மற்றும் கல் தூண்கள் மற்றும் மேற்கூரை ஆகியவற்றில் எந்தவித ஒரு வெள்ளை துளி கூட பார்க்க முடியவில்லை அனைத்தும் கருப்பாகவே தெரிகிறது புகைப்படிந்ததற்கான ஆதாரம் அதில் உள்ளது மேலும் அந்த ஆயிரம் கால் மண்டபத்தின் முன்பகுதி மியூசியம் அருங்காட்சியகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியின் அந்த போர்டு அந்த பகுதிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள அந்த செயற் பலகை முழுவதுமாக சேதமடைந்துள்ளது அதன் கீழே அந்த வாயில் வரை சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது அதற்கு மேலே சேதம் ஏற்பட்டதாக தெரியவில்லை அந்த வீர வசந்தராயர் மண்டபம் சுவாமி சன்னதிக்கு செல்லும் அந்த பிரதான வாயிலின் பல பழைய கதவு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கதவு பகுதி அந்த அது வரைக்குமான பகுதிகள் சேதமடைந்துள்ளன மாரிசாமி தற்போது அங்கு அனைவரும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனரா குறிப்பாக பத்திரிகையாளர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்படுகின்றனரா அது பற்றிய தகவல்கள் மாரிசாமி 
அதாவது இப்போது நாம் காண்பிக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகள் இருக்கும் இடம் வரையெல்லாம் பத்திரிகையாளர்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை இப்போது இன்று வந்து என்னவென்றால் அந்த இடத்தில் கடை கடை வைத்திருப்பவர்கள் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி இன்று கடைகளை காலி செய்ய வேண்டும் என்று கடைகளை காலி செய்வதற்காக அந்த கடைக்காரர்கள் மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த கடைக்காரர்களும் முழு போலீஸ் பாதுகாப்புடனும் மற்றும் கோவில் பணியாளர்களின் சொற்படியும் அவர்களுடைய கடைகளுக்குள் உள்ள பொருட்களை அவர்கள் எடுத்து வருகிறார்கள் அவர்களுக்குள் கடைகளுக்குள் வைத்துள்ள அந்த அலமாரிகள் மற்றும் கதவுகள் போன்ற மற்றும் வியாபார பொருட்கள் அதாவது கொழு பொம்மைகள் வளையல்கள் போன்ற ஃபேன்சி பொருட்கள் அவையெல்லாம் வைத்து வியாபாரம் செய்பவர்கள் அவர்களுக்குள்ளேயே அந்த அவர்களுக்குரிய பொருட்களை எடுத்துவதற்காக எடுத்து வருவதற்காக அவர்கள் மட்டுமே அந்த கடைக்காரர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தவிர எந்த ஒரு பத்திரிகையாளரும் அந்த இடத்திற்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை பத்திரிகையாளர்கள் முன்னாள் அதாவது கிழக்கு கோபுரத்தின் முதல் வாசலிலேயே கோவிலின் கோவிலிற்கு உள் செல்வதற்கு கிழக்கு கோபுர வாசல் அந்த கிழக்கு கோபுர வாசலிலேயே அனுமதி மறுக்கப்படுகிறார்கள் அதே போல் அம்மன் சன்னதிக்குள்ளாக சென்று பார்த்தோமானால் பழைய கல்யாண மண்டபம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியிலேயே பத்திரிகையாளர்கள் அனுமதி மறுக்கப்படுகின்றனர் பத்திரிகையாளர்கள் யாரும் உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவதில்லை மாரிசாமி உயர்மட்ட குழு வந்து பொதுப்பணித்துறை முதன்மை பொறியாளர் பாலசுப்ரமணியன் தலைமையில் வந்து நேற்று வந்து அங்கே ஆய்வு மேற்கொண்டாங்க அவர்கள் வந்து வீர வசுதராயர் மண்டபம் குறித்து என்ன சொன்னாங்க இப்போது இதை சீரமைக்கிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் ஆகும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் இதை பற்றி என்ன தெரிவிக்கிறாங்க மாரிசாமி நேற்று தமிழக அரசால் நியமிக்கப்பட்ட அந்த பன்னிரண்டு பேர் கொண்ட உயர்மட்ட குழு வந்திருந்தது அந்த உயர்மட்ட குழுவின் தலைவராக ஓய்வு பெற்ற பொதுப்பணித்துறையின் தலைமை பொறியாளர் பாலசுப்பிரமணியம் மற்றும் கோவில் நிர்வாக அறங்காவலர் கோவிலின் அறங்காவலர் குழு தலைவர் தக்கார் கருமுத்து கண்ணன் மற்றும் கோவிலின் ஜே சி இணை ஆணையர் நடராஜன் உள்ளிட்ட பனிரெண்டு பேர் அதாவது அது போக ஐஐடியில் இருந்து அருண்மேனன் என்ற உதவி பேராசிரியர் உள்ளிட்ட தொல்லியல் துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் இங்கு வந்து இந்த இந்த இடங்களை ஆய்வு நடத்தினார்கள் இந்த இடங்களில் ஆய்வு செய்துவிட்டு அவர்கள் கூறியது என்னவென்றால் அதாவது முதலில் பாதுகாப்பான முறையில் அந்த இடத்தில் உள்ள பொருட்களை அகற்ற வேண்டும் அதாவது தீயினால் கருகி உள்ள தீயினால் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அந்த இடத்தில் கிடக்கும் அந்த தேவையற்ற பொருட்களை முதலில் அகற்றுவதற்கு பாதுகாப்பான முறையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஆயிரம் கால் ஆயிரம் தூண் மண்டபம் என்பது அந்த ஆயிரம் கால் மண்டபம் என்பது எந்த விதத்திலும் பாதிப்பு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது ஆகவே அந்த தூண்களுக்கெல்லாம் மணல் மணல் மூட்டைகள் அடிக்கி அந்த தூண்களை எல்லாம் முதலில் பாக பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் கொண்டு வந்து விட்டுதான் மறுசீரமைப்பு முயற்சி மறு அந்த அதனை மறுசீரமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட உள்ளோம் என கூறியிருக்கிறார்கள் தற்பொழுது அந்த கடைகளை கடைகளில் உள்ள பொருட்களை அகற்றுவது தீயினால் கருகி உள்ள அந்த தேவையற்ற பொருட்களை அகற்றுவது இந்த வேலைகள் எல்லாம் நடந்து வருகிறது அதற்கப்புறம்தான் அந்த மறுசீரமைப்பு பணிகள் என்பது துவங்கும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் அந்த கோபுரத்தில் உள்ள சிற்பங்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாமல் அந்த ஆயிரங்கால் மண்டபத்தை தான் அவர்கள் குறிப்பாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆயிரங்கால் மண்டபத்திற்கு பாதிப்பு இல்லாத வரையில் ஒவ்வொரு கூனையும் பாதுகாத்து அந்த பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் கொண்டு வந்த பிறகுதான் அதன் வேலை ஆரம்பிக்கும் தற்பொழுது அந்த வெளியில் உள்ள அந்த வீரவசந்தராயர் மண்டபம் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதியில் உள்ள பொருட்களை அகற்ற வேண்டும் அந்த பகுதியில் உள்ள சீரமைப்பு பணிகளை முதலில் துவங்குவோம் என்றுதான் கூறியிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி மாரிசாமி